നമസ്കാരം ഉച്ച വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എം ജി രേണുക ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി ബി ജെ പി ശിവസേന സഖ്യം തകർന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ ശിവസേന തീരുമാനിച്ചു നീണ്ട ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷത്തെ സഖ്യമാണ് ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ആർ കിരൺ ബാബു ചേരുന്നു കിരൺ ബാബു ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സഖ്യം തകർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങിയത് ഈ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് ആരാണ് ശിവസേനയുടെ മുമ്പിൽ ചേരുന്ന ദേശീയ നിർവാഹക സമിതി യോഗമാണ് ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയത് ഈ പ്രമേയത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിവസേന ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ ഡി എ സഖ്യം വിടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് അതിൽ അർത്ഥം അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അർത്ഥമാണ് എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിൽ വിടുന്നുള്ളത് നിലവിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭരിക്കുന്നത് എൻ ഡി എ സഖ്യമാണ് ഈ എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ സഖ്യത്തിൽ നിലവിൽ മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഖ്യം വിടും പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും എന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ ഡിസംബറിൽ ആദിത്യ താക്കറെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സഖ്യം അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ശിവസേന ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് അതിനൊരു പിന്തുടർച്ച എന്ന രീതിയിലാണ് അതിനൊരു തുടർച്ച എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് പലപ്പോഴും ഈ എൻ ഡി എക്കെതിരെ പരിശ്രമ വിമർശനം ശിവസേന ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം ഭീഷണികളും ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന് ഇത്തരം ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ തകർച്ചയിലേക്ക് പോകാനോ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അറുപത്തിയാറ് അംഗങ്ങളുണ്ട് ശിവസേനയ്ക്ക് ഈ ശിവസേനയുടെ പിന്തുണ പിന്തുണച്ചാൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടും പക്ഷേ എന്നാൽ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തൽക്കാലം പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഇങ്ങനെ പിന്തുണ പിൻവലിച്ചാൽ തന്നെയും ബി ജെ പിക്ക് മുന്നിൽ ഈ ശിവസേന പിളർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി പി ഉണ്ട് അങ്ങനെ പുറത്തു നിന്നുള്ള പാർട്ടികളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായും ശിവസേനയുടെ ഒരു പിന്തുണ പിൻവലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ സർക്കാർ താഴെ വീഴും എന്നുള്ള അവസ്ഥയുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാചവും പ്രമേയത്തിൽ എവിടെയും പറയുന്നില്ല ബി ജെ പിക്ക് നല്ലൊരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി തന്നെ ശിവസേനയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ ബി ജെ പി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ശിവസേനയുടെ ശക്തി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ദീർഘകാലമായി ഒരുമിച്ച് മത്സരിച്ച ഈ പാർട്ടികൾ രണ്ടായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചത് മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് മത്സരിച്ചത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ തമ്മിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവർ തമ്മിൽ സഖ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ഒരുമിച്ച് ഭരണത്തിലേക്ക് മുന്നേറുകയും ചെയ്തത് കിരൺ ബാബു ഇതിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സഖ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തുടരും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം എന്നതിനപ്പുറം മറ്റ് പ്രാധാന്യം ഇതിന് നൽകേണ്ട എന്നാണ് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ പ്രമേയത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഇപ്പോഴത്തെ എൻ ഡി എ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എൻ ഡി എ സർക്കാരിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശിവസേന നൽകുന്ന പിന്തുണ ബി ജെ പി സർക്കാരിന് ശിവസേന നൽകുന്ന പിന്തുണ പിൻവലിക്കുമെന്നോ പിൻവലിക്കില്ലെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സമാനമായ രീതിയിലേക്ക് ഈ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് എൻ ഡി എ ശിവസേന പുറത്തു പോകുമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അടക്കം വിമർശിക്കുകയും നരേന്ദ്രമോദി അടക്കം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടക്കം വിമർശിക്കുന്ന നിലപാട് ശിവസേന നേതാക്കൾ മുമ്പും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമ്മർദ്ദതന്ത്രമാകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത ഹാദിയയും ഷെഫിൻ ജഹാനും തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തെ പറ്റി അന്വേഷിക്കാൻ എൻ ഐ എക്ക് ആകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ക്രിമിനൽ വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം വിവാഹം വ്യക്തിപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്നും അതിൽ ഇടപെടാനാകില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി കേസിൽ ഹാദിയയെ കോടതി കക്ഷി ചേർത്തു നിർണായക വഴിത്തിരിവാകുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളാണ് സുപ്രീംകോടതിയുടേത് വിവാഹവും അന്വേഷണവും രണ്ടാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി വിവാഹം സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണെന്ന് ഹാദിയ നേരിട്ട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചയാൾ നല്ലയാളാണോ മോശമാണോ എന്നത് വ്യക്തിപരമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിഷയമാണ് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ കോടതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല വിവാഹത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചാൽ നിയമത്തിൽ അത് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമുണ്ടാക്കും വിവാഹം ഒഴികെയുള്ള കേസിലെ മറ്റെല്ലാ വശങ്ങളും എൻ ഐ എക്ക് പരിശോധിക്കാം ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജിയിൽ വിവാഹം റദ്ദാക്കാൻ ഹൈക്കോടതിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ നിരീക്ഷിച്ച കോടതി
രണ്ട് മൂന്ന് ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇടതുപക്ഷം ജയിച്ചാൽ ഭരണത്തിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചതുഷ്കോണ മത്സരം നടന്ന ചെങ്ങന്നൂരിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ചെങ്ങന്നൂരിൽ വോട്ടറാണെങ്കിൽ ആർക്ക് വോട്ട് നൽകുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നൽകിയ മറുപടിയാണത് കഴിഞ്ഞ തവണ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വോട്ടുകൾ നേടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ആ കൂട്ടായ്മ ഇന്നില്ല ഇടതുപക്ഷത്തിന് വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ബി ഡി ജെ എസിന്റെ ശക്തമായ ഒരു പിൻബലം അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി അങ്ങനെ കൂട്ടായ്മയിലൂടെ കിട്ടിയ വോട്ടാണ് ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ശക്തി ഇന്ന് ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിനുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി നിന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വോട്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വോട്ട് ആരെ നിർത്തിയാലും ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും എൻ ഡി എയിൽ ബി ഡി ജെ എസിന് വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ തവണ ലഭിച്ച വോട്ട് ഇത്തവണ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ഉറപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ എൻ ഡി എ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയാമെങ്കിലും ഒരു എൻ ഡി എ സംവിധാനത്തിനകത്ത് ബി ഡി ജെ എസ് എന്തുമാത്രം അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തിയാൽ അത് വേണ്ടത്ര ഇല്ല എന്ന് പറയാതെയും പറയേണ്ടി വരും താൻ ചെങ്ങന്നൂരിലെ ഒരു വോട്ടറാണെങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ തന്റെ വോട്ട് ഇടതുപക്ഷത്തിന് നൽകുമെന്നാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറയുന്നത് അതായത് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ വോട്ടുകൾ ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് ചരിയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വസതിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പി കെ പ്രശാന്തിനൊപ്പം ശരണ്യ ശ്രീഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അതേസമയം വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പിന്തുണ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞു ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെക്കാൾ ശക്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇത്തവണ ബി ജെ പിക്കായി മത്സരിക്കുമെന്നും ന്യൂസ് എയ്റ്റിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സമഗ്രമായി ബി ജെ പിക്ക് വോട്ടുകൾ സമാരിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ എസ് എസിന്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് മണ്ഡലത്തിലും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് ചെങ്ങന്നൂരിൽ അവർ സ്വീകരിക്കും നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ ഒരൊറ്റ മണ്ഡലത്തിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് അതിന്റെ പേരിൽ അവരെ എല്ലാം ഞാൻ മാനിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബി ജെ പി ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്നെക്കാൾ കഴിവുട്ട നേതാക്കന്മാർ തീർച്ചയായും കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിവുള്ള ഒരു നേതാവ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് അവിടെ വരും ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നല്ല നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായും ബി ജെ പി ജയിച്ചു വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് വിവാദ ചിത്രം പത്മാവതിന്റെ റിലീസ് തടയണമെന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കന്നിസേനയുടെയും ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി കോടതി ഉത്തരവ് പാലിക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ നാളെ ചിത്രത്തിന്റെ പെയ്ഡ് പ്രിവ്യൂ ഷോ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ പ്രിവ്യൂ ഷോ ഒരുക്കി സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാല ചിത്രം പത്മാവതിന്റെ റിലീസിന് ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയും സിനിമയ്ക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല പ്രദർശനം തടയണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ സർക്കാരുകൾ നൽകിയ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി തള്ളി ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിനിമയ്ക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്താൻ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും അധികാരമില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു സെൻസർ ബോർഡ് അംഗീകാരം ലഭിച്ച സിനിമകളുടെ പ്രദർശനം തടയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് അധികാരമില്ല എന്ന മുൻ ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹർജി സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിന് മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് ഹരിയാന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീംകോടതി നീക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ കോടതി ഉത്തരവിന് ശേഷവും സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന തിയേറ്ററുകൾ തീയിടുമെന്നും റിലീസ് ദിവസമായ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് കർണിസേന ഭാരത് ബന്ദിനും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് जो शासक होते थे उनके इतिहासकार इतिहास लिखते थे इतिहास में
ശ്രീജീവിന്റെ സഹോദരൻ ശ്രീജിത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തുന്ന സമരത്തെ തുടർന്നാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തത് അന്വേഷണം ഉറപ്പായ സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രീജിത്ത് നാളെ തന്നെ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചേക്കും മോഷണക്കുറ്റമാരോപിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പത്തൊൻപതിനാണ് പാറശാല പോലീസ് ശ്രീജീവിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ശ്രീജീവ് ലോക്കപ്പിൽ മരിച്ചു വിഷം കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നായിരുന്നു പോലീസ് കേസ് എന്നാൽ ശ്രീജീവിനെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന പരാതിയുമായി കുടുംബം പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിയെ സമീപിച്ചു പരാതി ശരിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസിനും വകുപ്പുതല നടപടിക്കും ശുപാർശ ചെയ്തു എന്നാൽ അന്നത്തെ സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തില്ല ആരോപണ വിധേയനായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഉത്തരവിൽ സ്റ്റേ നേടി തുടർന്നായിരുന്നു ശ്രീജിത്തിന്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആദ്യം സി ബി ഐ തയ്യാറായില്ല സമരം ശക്തമായതോടെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സർക്കാർ വീണ്ടും സി ബി ഐയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതിൽ മാർഗരേഖയുമായി സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലും സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും സ്ഥാപന മേധാവികൾ തന്നെ പതാക ഉയർത്തണമെന്നാണ് പൊതുഭരണ വകുപ്പിന്റെ സർക്കുലർ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ആർ എസ് എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭാഗവത് പാലക്കാട്ടെ കന്നകിയമ്മൻ സ്കൂളിൽ പതാക ഉയർത്തിയത് വിവാദമായിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലും അദ്ദേഹം പതാക ഉയർത്തുമെന്ന നിലപാടിലാണ് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് സർക്കാർ സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയത് ഇന്ധനവില വർധനയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാളെ സംസ്ഥാനത്ത് മോട്ടോർ വാഹന പണിമുടക്ക് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് പണിമുടക്ക് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളും വാഹന ഉടമകളും സംയുക്തമായാണ് പണിമുടക്കുന്നത് വർദ്ധിപ്പിച്ച എക്സൈസ് തീരുവ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ഇടത് യൂണിയനുകളും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് രാജ്യാന്തര എണ്ണവില മൂന്ന് വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരിക്ക് ശേഷം ആദ്യമായി വിപ്പയ്ക്ക് എഴുപത് ഡോളറിനോട് അടുക്കുകയാണ് അറുപത്തിയൊൻപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ഡോളറാണ് ഇന്നത്തെ വില കേരളത്തിലും പെട്രോൾ ഡീസൽ വില ചരിത്രത്തിലെ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് പെട്രോളിന് എഴുപത്തിയാറ് രൂപ ഇരുപത്തിയേഴ് പൈസയാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ വില ഡീസൽ വില തിരുവനന്തപുരത്ത് അറുപത്തിയെട്ട് രൂപ അറുപത്തിയൊന്ന് പൈസയിലെത്തി ഡീസൽ വിലയിൽ രാജ്യത്ത് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് തിരുവനന്തപുരം അറുപത്തിയെട്ട് രൂപ അറുപത്തിയാറ് പൈസയുള്ള ഹൈദരാബാദ് മാത്രമാണ് മുന്നിൽ പെട്രോൾ വിലയിൽ രാജ്യത്ത് എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിലെ മറ്റ് നഗരങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാൾ വില കുറവാണ് ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇന്ന് ചരിത്ര ദിവസം നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ നിഫ്റ്റി ആദ്യമായി ഇന്ന് പതിനൊന്നായിരം പിന്നിട്ടു ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ സെൻസെക്സ് മുപ്പത്തിയാറായിരവും മറികടന്നു ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായുള്ള കുതിപ്പാണ് വിപണി സൂചികകളെ റെക്കോർഡിൽ എത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായി തുടരുന്ന കുതിപ്പാണ് വിപണിയെ പുതിയ ഉയരത്തിലെത്തിച്ചത് ഇന്ന് വ്യാപാരം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സെൻസെക്സിൽ ഇരുന്നൂറ് പോയിന്റും നിഫ്റ്റിയിൽ അൻപത് പോയിന്റും ഉയർന്നു അമേരിക്കയിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് താൽക്കാലിക പരിഹാരം ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പിന്തുണയോടെ ധനവിനിയോഗ ബിൽ സെനറ്റിലും ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും പാസാക്കി കുടിയേറ്റ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്താമെന്ന ഭരണകക്ഷിയുടെ ഉറപ്പിനെ തുടർന്നാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകൾ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചത് ബിൽ പാസാക്കിയ നടപടിയെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സ്വാഗതം ചെയ്തു അമേരിക്കയെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സാമ്പത്തിക സ്തംഭനത്തിനാണ് പരിഹാരമായത് അടുത്ത മാസം ഒൻപതാം തീയതി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അടിയന്തര ചെലവുകൾക്ക് പണം അനുവദിക്കുന്ന ധനവിനിയോഗ ബിൽ സെനറ്റിൽ പാസാക്കി പതിനെട്ട് പേർ എതിർത്തപ്പോൾ എൺപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു ബിൽ പാസാക്കിയത് നേരത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ കുടിയേറ്റ നയത്തോടുള്ള ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സെനറ്റിൽ ബിൽ പാസാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയവർക്ക് ഒബാമ സർക്കാർ താൽക്കാലിക നിയമസാധുത നൽകിയിരുന്നു ഈ നിയമസാധുത ട്രംപ് ഭരണകൂടം പിൻവലിച്ചതാണ് ഡെമോക്രാറ്റുകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയത് ബിൽ പാസാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നതോടെ എട്ട് ലക്ഷത്തിലധികം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം മുടങ്ങുകയും രാജ്യത്തെ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു കുടിയേറ്റ നയത്തിൽ ചർച്ച നടത്താമെന്ന ഡെമോക്രാറ്റുകളുമായുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ ധാരണയെ തുടർന്നാണ് നിലവിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിരിക്കുന്നത് സെനറ്റിന് പിന്നാലെ ജനപ്രതിനിധി സഭയിലും പാസാക്ക
കഞ്ചാവ് നിയമവിധേയമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കൂട്ടായ്മ നടത്തിയവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന പോലീസ് തീരുമാനം തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും ഞായറാഴ്ച കൂട്ടായ്മകൾ നടത്തിയത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീനാണ് പുറത്തുവിട്ടത് പരാതിക്കാരില്ലാത്തതിനാൽ കേസെടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പോലീസ് നിലപാട് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാർക്കോട്ടിക് വിഭാഗം ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു തിരുവനന്തപുരം മാനവീയം വേദിയിൽ നടന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് പങ്കെടുത്തതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി മാനവീയം വേദിയിൽ കൂട്ടായ്മയ്ക്കെതിരെ ചിലർ എതിർപ്പുമായി എത്തിയെങ്കിലും ആരും പരാതി നൽകിയിരുന്നില്ല ഇത് ഗ്രേറ്റ് ലീഗലൈസേഷൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന പേരിൽ രാജ്യത്ത് പതിനാറ് നഗരങ്ങളിലാണ് പരിപാടി നടന്നത് മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ യു ഡി എഫ് ഹർത്താലിനിടെ അക്രമം പാലക്കാട് മലപ്പുറം ദേശീയപാതയിൽ വാഹന ഗതാഗതം തടഞ്ഞു മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയും കൈയേറ്റമുണ്ടായി മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്കിൽ യു ഡി എഫ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിനിടെ വ്യാപകമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ വാഹന ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തി പാലക്കാട് മലപ്പുറം ദേശീയപാതയിൽ ഓരോ കവലയിലും യാത്രക്കാരെ തടഞ്ഞു നിർത്തി അങ്ങാടി പുറത്തുവെച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ലേഖകൻ സുർജിത് അയ്യപ്പത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ലേഖകൻ മുഹമ്മദ് നൌഫൽ ക്യാമറമാൻ പി വി സന്ദീപ് എന്നിവരെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി മക്കരപ്പറമ്പിലെ സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം ശമ്പള വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്ത നഴ്സുമാർക്കെതിരെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റുകളുടെ പ്രതികാര നടപടി സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളായ നൂറ്റി അൻപതിലധികം പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടു നഴ്സ് സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ വിളിച്ച യോഗത്തിൽ സമരക്കാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയ ഉറപ്പ് കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം നഴ്സുമാർക്ക് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ശമ്പള വർധനവ് ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റുകൾ ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല ഇതിനിടെയാണ് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നഴ്സുമാർക്കെതിരെ പ്രതികാര നടപടി കഴിഞ്ഞ ആറുമാസത്തിനിടെ നൂറ്റി അൻപതിലധികം നഴ്സുമാരെയാണ് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ചാണ് നടപടി പ്രതികാര നടപടി പാടില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം ലംഘിച്ചാണ് മാനേജ്മെന്റുകളുടെ പിരിച്ചുവിടൽ മുഖ്യമന്ത്രി തല ചർച്ച നടന്ന സമയത്ത് പുതുക്കിയ സാലറി മുഴുവൻ നഴ്സുമാർക്കും നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഏത് വിധത്തിലുള്ള പ്രതികാര നടപടികളും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കില്ല അത്തരം പ്രതികാര നടപടി എടുക്കുന്ന ആശുപത്രികൾക്ക് നേരെ നടപടി എടുക്കുമെന്നും ഒരു ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഉറപ്പുകളൊക്കെ ലംഘിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പം സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മാനേജ്മെന്റുകൾ ഈ പ്രതികാര നടപടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രെയിനി ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ അധികാരമുണ്ടെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റുകളുടെ വിശദീകരണം അതേസമയം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്തിട്ടും സ്ഥിര നിയമനം നൽകാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായിരിക്കെ ഇത്തരം നഴ്സുമാരെയും പിരിച്ചുവിട്ടിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു ആശുപത്രി അടുത്തിടെ പതിനേഴ് പേർക്കെതിരെ പിരിച്ചുവിടൽ നോട്ടീസ് നൽകി സ്ഥിര നിയമനം ലഭിച്ചവരെ തുടർച്ചയായി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാറ്റി പീഡിപ്പിക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് രണ്ടു മാസം മുമ്പാണ് നഴ്സുമാരുടെ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരും മാനേജ്മെന്റും നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ തീരുമാനമായത് എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഇതുവരെ ഇറങ്ങാത്തതിനാൽ വർധനവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് നയപ്രഖ്യാപനത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പ്രസംഗത്തിൽ ഒഴിവാക്കിയ ഗവർണറുടെ നടപടി ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഗവർണറുടെ നടപടി അപലപിക്കാത്ത സി പി എമ്മിന്റെ നിലപാട് ദുരൂഹമെന്നും ചെന്നിത്തല ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എ കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ നായർക്കും മുൻമന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർക്കും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് നിയമസഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ മുൻമന്ത്രി കെ ബാബു ഇന്ന് വിജിലൻസിന് മുൻപിൽ ഹാജരായില്ല ശാരീരിക സുഖമില്ലാത്തതിനാൽ ഹാജരാകാനാവില്ലെന്ന് ബാബു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറിയിച്ചു ആലുവ തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരി സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വിഭാഗക്കാർക്ക് ആരാധന നടത്താമെന്ന് ഹൈക്കോടതി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈയിലെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതി അന്തരിച്ച ശിവസേനാ നേതാവ് ബാൽ താക്കറെയ്ക്ക് ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്ന പ്രധ
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ്